ஹாய் இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜெனிசிஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் எஃப்எஸ்சிஐ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அத்தாரிட்டி ஸோ இந்த எஃப்எஸ்சிஐ எப்படி வந்துச்சு அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் எஃப்எஸ்சிஐ த ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஹாஸ் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்டர் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் விச் கன்சாலிடேட்ஸ் வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் தட் ஹாவ் ஹிதர் டோ ஹேண்டில் ஃபுட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இன் வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எஃப்எஸ்சிசி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான முக்கியமான ஆக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எஸ் ஆக்ட் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அந்த ஆக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் கன்சாலிடேட்ஸ் கன்சாலிடேட்னா என்ன நிறைய இப்போ ஒரு மோர் தென் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் லாஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் லாவாக கொடுக்கறது தான் இந்த ஆக்டோட நோக்கம் ஸோ திஸ் ஆக்ட் எஃப்எஸ்எஸ் ஆக்ட் கன்சாலிடேட்ஸ் வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் தட் ஹவ் ஹேண்டில்டு ஃபுட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் ஹித் ஹெர்டோ ஹேண்டில் ஃபுட் ரிலேட்டட் இஷ்யூ ஹித் ஹெர்டோ அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஃபுட் சம்மந்தமான என்ன லாஸ் எல்லாமே இருந்துச்சோ அது எல்லாமே கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரே லாவாக யூனிஃபைடு லாவாக இந்தியா ஃபுல்லாக அப்ளிகபிள் ஆகிற மாதிரி கொடுக்கறது தான் இந்த ஆக்டோட மெயினான பர்பஸ் ஸோ முன்னாடி வந்து வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ்க்கும் இதாக இருக்கலாம் ஒரு ரூல் பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கீழே இருக்கலாம் இன்னொரு ரூல் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் கீழே இருக்கலாம் இதெல்லாம் இந்த கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஆக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா எல்லா லாஸையும் ஃபுட் ரிலேட்டட் லாஸ் இதுதான் மெயின் பாயிண்ட் என்னென்ன லாஸ்லாம் ஃபுட்டு டீல் பண்ணுதோ அது எல்லாமே கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் அத்தாரிட்டியாக கொடுக்குறாங்க அதன் மூலமாக இந்த போனான் ஆர்கனைசேஷன் தான் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா FSCCI has been created for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture storage distribution sale and import to ensure availability of safe food for human consumption so idu edhukku uruvaakapatta the FSCCI oda main function enna abadina for laying down science based standards for food articles so or food nama prepare pannum bodu or common or generic idha nama vandu ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது இதில் எவ்வளோ காம்போசிஷன் இருக்கணும் என்னென்ன அடிட்டிவ்ஸ் இருக்கணும் பிகாஸ் ஒரு ஃபுட் அப்படின்றது டைரெக்டாக மனிதர்களால் ஒரு ஒரு உட்கொள்ள ப படுற ஒரு வந்து விஷயம் ஸோ அதை வந்து சேஃபாக அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அறிவியல் ரீதியான ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அதற்காக இது வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லிங்க் சயின்ஸ் பேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அதுக்கப்புறம் டு ரெகுலேட் தேர் மேனுஃபேக்சர் ஸோ எப்படி வேணா ஒரு ஃபுட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்தந்த ப்ராசஸில் தான் இது பண்ணணும் இந்தந்த செக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும் இந்தந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் எதை ரெகுலேட் பண்ணுது அப்படின்னா மேனுஃபேக்சர் ஃபுட் மேனுஃபேக்சரிங் ரெகுலேட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் ரெகுலேட் பண்ணுது ஒரு ஃபுட்டை வந்து எந்தெந்த மாதிரி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் சில ஃபுட்டை பார்த்திங்கன்னா கம்மியான டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணும் சில ஃபுட்டை பார்த்திங்கன்னா அதிகமான டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணும் சில ஃபுட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ வந்து இதையும் வந்து எஃப்எஸ்சி உங்களுக்கு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு கன்சியூமர் கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்குற வரைக்கும் அதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி வழிவகைகளை கையாளணும் அப்படின்னும் இதை வந்து சொல்லுது அதுக்கப்புறம் சேல் அண்ட் இம்போர்ட் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டை எப்படி சேல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டை இம்போர்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த எஃப்எஸ்சிஐ சொல்லும் இது எல்லாமே எதுக்கு பண்ணுது இந்த எஃப்எஸ்சிஐ அப்படின்னா ஒரு ஃபுட்டை சேஃபாக ஹியூமன் கன்செப்ஷனுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதாவது ஃபுட் ப்ராடக்டை இந்தியன் பீப்புளுக்கு ஒரு சேஃபான ஃபுட்டை வந்து கொடுக்கறது தான் இதோட மெயின் எய்ம் அடுத்தது இட் இஸ் அன் ஆக்ட் டு கன்சாலிடேட் த லாஸ் ரிலேட்டிங் டு ஃபுட் அண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் எஃப்எஸ்சிஐ அதே பாயிண்ட் தான் ஸோ எல்லா லாஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபுட் அதை வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சயின்ஸ் பேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டை தயாரிக்கிறதுக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் மெயினான ஹைலைட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட்
ஸோ கலப்படம் ஸோ அந்த கலப்படத்தை தவிர்ப்பதற்கான ஒரு ஆக்ட் இருந்திருக்கு அதை வந்து பிஎஃப்ஏன்னு சொல்லுவோம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஃப்ரேம் பண்ணுது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ பேர்லேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் ஹார்டிகல்ச்சுரல் பேஸ்டு ஒரு பழம் அல்லது காய்கறிகள் சம்மந்தமான ஒரு நீங்கள் ப்ராசஸ் ஃபுட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரூல்ஸ் படி நீங்கள் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் முன்னாடி இந்த எஃப்எஸ்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மூணாவது லா பார்த்தீங்கன்னா மீட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டர் நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீ ஸோ மெ மெயினாக வந்து அனிமல் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் மீட்னால் தெரியும் இல்லையா சிக்கன் ஃபிஷ்ஷு அப்புறமேட்டு மட்டன் கோட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸுக்கு முன்னாடி நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ஆயில் ப்ராடக்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இது வந்து ஆயில் ரிலேட்டட் எடிபிள் ஆயில் வந்து என்னென்ன மாதிரி ப்ராசஸ்க்கெலாம் உட்பட உட்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு ரூல்ஸை வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணிச்சு அஞ்சாவது லா பார்த்தீங்கன்னா எடிபிள் ஆயில்ஸ் பேக்கேஜிங் ரெகுலேஷன் ஆர்டர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் எடிபிள் ஆயிலை பேக் பண்ணும்போது என்னென்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன மாதிரி காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸஸில் எடிபிள் ஆயில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இது ரெகுலேஷன்ஸை இந்த எடிபிள் ஆயில் பேக்கேஜிங் ஆர்டர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ப்ரூவ் பண்ணிச்சு அதாவது அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இது கொடுத்துச்சு அதுக்கப்புறம் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஆயில் டி ஆயில்டு மீல் அண்ட் எடிபிள் ஃப்ளார் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஆயில் ரிலேட்டட் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஆயிலாம் ஒரு ஆயில் வந்து எப்படி வந்து அந்த ரைஸ் பிரான் ஆயில்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆயில்லாம் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் எடுப்போம் ஸோ அதற்கு தேவைக்கூடிய தேவைப்படக்கூடிய ப்ராசஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இந்த ஆர்டர் மூலமாக அதை வந்து சொல்லணும் சொல் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர்டர் நைன்டீன் நைன்டி டூ பால் மற்றும் பால் சார்ந்த மதிப்புக்கூட்டிய பொருட்கள் பன்னீராக இருக்கலாம் கீயாக இருக்கலாம் வெண்ணெய் தயிர் அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் என்னென்ன லாஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெனரிக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க எனி அதர் ஆர்டர் இஷ்யூட் அண்டர் Essential Commodities Act 1955 will be repelled after commencement of FSS Act 2006. So, the Essential Commodities Act of the Insulator Act is 1955. So, on the Act, the food is not the same as the food. That is why the FSS Act is repelled. So, it will be repelled after commencement of FSS Act. Repel is not the same as the food. It is consolidated. Okay, okay. ஸோ எஃப்எஸ்சிஐ எது எஃப்எஸ்சிஐ வந்து இந்த எயிட் லாஸை ரெப்பல் பண்ணிவிட்டு இட் பிரிங்ஸ் அவுட் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ என்ன விதமான ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் ஒரு சிங்கிள் அத்தாரிட்டி கிட்ட நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எல்லா ஃபுட் மேனுஃபேக்சரர்ஸும் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த முன்னாடி இந்த எஃப்எஸ்சிஐ வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்டில் இருக்கிறவங்க அதாவது ஃபுட் பிஸ்னஸில் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்டும் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட போய் லைசன்ஸ் வாங்குறது ரெகுலேஷன் பண்ணுறது அவங்க நார்ம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளை பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் எத்தனை லாஸை வந்து ரிப்பல் பண்ணி இந்த எஃப்எஸ்சிஐ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா எயிட் லாஸ் மொத்தம் எட்டு லா எயிட் லாஸ் அதுக்கப்புறம் த ஆக்ட் ஆல்சோ எய்ம்ஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் எ சிங்கிள் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார் ஆல் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு food safety and standards by moving from multi level multi departmental control to a single line of command so munadi sonna mari da idu vandu epdina single reference point ore india ore food la so idu da vandu main ana point single reference point for all matters related to food safety ore reference point da irukonu appdin solite so milk product ku neenga refer pandradhanaala fsc ait da ponum edible oil ku refer pandradhanaala fsc ait da ponum ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக எந்த இதுவும் நீங்கள் டவுட்னாலும் எஃப்எஸ்சிஐட்டு தான் போகணும் ஓகேங்களா ஸோ சிங்கிள் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக இது வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஃப்ரம் மல்டி லெவல் அண்ட் மல்டி டிபார்ட்மெண்டல் கண்ட்ரோல் ஸோ வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன் வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரிட்டேருந்து ஒரே மினிஸ்ட்ரியாக கொண்டு வருவாங்க ஸோ இந்த எஃப்எஸ்சிஐ எது கீழே வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அது கீழே வருது டு திஸ் எஃபெக்ட் The Act establishes an independent statutory authority. So, statutory authority is Indian
எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அண்ட் த ஸ்டேட் ஃபுட் அத்தாரிட்டிஸ் ஷால் என்ஃபோர்ஸ் வேரியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ட் ஸோ எஃப்எஸ்எஸ்ஏஏ ப்ளஸ் ஸ்டேட் ஃபுட் அத்தாரிட்டிஸ் இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே கோஆர்டினேஷனாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த ஆக்டில் வர ப்ரொவிஷன்ஸை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவுகிறாங்க த இன்டென்ட் ஆஃப் த ஆக்ட் லைஸ் இன் பிரிங்கிங் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஏரியாஸ் வித் இன் இட்ஸ் ஸ்கோப் அண்ட் டு ப்ரொமோட் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் நாட் மியர் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஸோ என்ன இந்த ஆக்டோட மெயினான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பிஸ்னஸுக்கு உணவு தயாரிப்பு உணவு பாதுகாப்பு உணவு சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு தொழில் அப்படின்னாலும் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ்னாலும் இந்த லாக்கு கீழே இது வந்து வந்துடுது நீங்கள் எனி சின்ன ஃபுட் ஐட்டம்லேருந்து இல்லை ஸ்மால் வால்யூம் ஆஃப் ஃபுட்லேருந்து பெரிய லெவலில் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் இந்த எஃப்எஸ்சிஐ வந்து கவர் பண்ணிடும் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா ஃபுட் சேஃப்டி வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் பாதுகாப்பான உணவு மட்டும் ப்ரொமோட் பண்ணுறது இல்லாமல் அதாவது அடல்ட்ரேஷனை தடுக்கிறது இல்லாமல் நாட் மியர் த ப்ரொ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அடல்ட்ரேஷனை மட்டும் தவிர்க்கிறது இல்லாமல் ஒரு பாதுகாப்பான ஆரோக்கியமான சேஃபான உணவு வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கறது தான் இந்த ஆக்டோட நோக்கம் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஆக்டை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்த்தோம் இது வரைக்கும் எத்தனை லா இருக்குது எப்படி என்ன அப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இந்த ஆக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் எப்படி இந்த ஆக்டை கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ ரியலைசிங் தட் ஹவ் இன்அடிக்குவேட் திஸ் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஆர் ப்ரூவிங் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ரெக்கமெண்டட் என்ஆக்ட்மெண்ட் ஆஃப் அ காம்ப்ரஹென்சிவ் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் அப்சூமிங் ஆல் த ப்ரெசன்ட் ஃபுட் லாஸ் டு மாடர்னைஸ் த ஃபுட் செக்டர் அண்ட் என்ஷியூர் சேஃப்டி ஆஃப் ஃபுட் ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் இருந்தது வேரியஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்சன்ஸ்லாம் வந்து அவங்க ஸோ மெனி கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆகுது அதை வந்து எப்படி வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷன் எந்த மினிஸ்ட்ரி இந்த ஒரு மினிஸ்ட்ரிட்டு போனால் நீங்கள் அவங்க கிட்டே போங்க அப்படின்ற ரீடைரக்ட் பண்ணுறதுல ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருந்ததுனால இந்த மாடர்னைஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபுட் லாஸை வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணி ஒரே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேயே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் பண்ணாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் த ஜாயின்ட் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி எம்ஃபசைஸ்ட் that all the present food laws should be converged and there should be just one regulatory body for whole of the india so idan mulama therinjukollalam 2004 la ivanga jpc joint parliamentary committee in the arivippu vandu parliament la solranga appra enna pandranga appadina food safety and standards bill 2005 or bill pass panni da or act kondu varumbodiyo or act kondu vandha da and fsa ban aachu illengala so idea first idea varudhu adukapra bill pass pandranga எவ்வளோ பாஸ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வாஸ் பாஸ்ட் பை போத் த ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆஃப்டர் எக்ஸ்டென்சிவ் டிஸ்கஷன் கன்சல்டேஷன் வித் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஜிங் எ கன்சென்சஸ் ஆன் கன்டென்சியஸ் இஷ்யூஸ் அண்ட் பிகேம் அண்ட் ஆக்ட் ஆன் செகண்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஸோ பலவித பல தரப்பட்ட மக்கள்கிட்ட அதாவது இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கிற மக்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பில் பாஸ் பண்ணி ஆக்டை கொண்டு வராங்க ஸோ எப்போ ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஐ மீன் எப்போ இந்த ஆக்ட் வந்து அமலுக்கு வருகிறது என்றால் செகண்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் மேண்டேட் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் எஃப்எஸ்எஸ் ஆக்ட் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் எஃப்எஸ்எஸ் ஆக்ட் இஸ் டு மேக் அவைலபிள் சேஃப் அண்ட் ஹோல் சம் ஃபுட் டு த பப்ளிக் ஸோ மெயினான அப்ஜெக்டிவ் இது தான் சேஃப் அண்ட் ஹோல் சம் பாதுகாப்பான உணவு தரமான உணவு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் த ஆக்ட் ஆல்சோ எய்ம்டு டு எஸ்டாப்ளிஷ் எஃப்எஸ்எஸ்ஏ ஸோ இன்னொரு மெயினான ரூல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக ஒரு மோட்டோ ஒரு மிஷன் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது பார்த்தாது அந்த மிஷனை வந்து வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த மக்கள் ஒரு டெக்னிக்கலி குவாலிஃபைடு மக்கள் தேவை அதனால் ஃபுட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐயை இவங்க வந்து
இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது மட்டுமே மெயின் இல்லை ஒரு பாதுகாப்பான உணவை ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிளில் எப்படி நம்ம போய் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ என்னென்ன இதில் வந்து இது டீவியேட் ஆகுது இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன்லேருந்து எஃப்எஸ்எஸ் ஆக்ட் டீவியேட் ஆகுது என்ன எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னா ஃபுட் சேஃப்டி இஸ் அ ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் ஆஸ் இட் நோஸ் பெஸ்ட் ஹவு த ஃபுட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் அண்ட் ஹவு சேஃப்லி சேஃப்டி கேன் பி காம்ப்ரமைஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபுட் சேஃப்டி அப்படின்றது ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபுட்டை வந்து தயாரிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் தான் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஃபுட் சேஃப்டி அப்படின்றது கிரவுண்ட் லெவலில் அவங்களுடைய பொறுப்பு தான் இது வந்து அரசாங்கத்தோட பொறுப்போ இல்லை மற்றவங்களோட பொறுப்போ கிடையாது யாரை வந்து உணவை தயாரிக்கிறாங்களோ அவங்களோட ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இந்த வந்து ஃபுட் சேஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ எந்த இதுலேயும் அவங்க வந்து காம்ப்ரமைஸே பண்ணக்கூடாது இந்த இதை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் மஸ்ட் ஃபார்ம் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங் ஸோ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னாக்க ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டை நம்ம தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன மாதிரி ரிஸ்க்கெல்லாம் வரும் சப்போஸ் சில ஃபுட் ப்ராடக்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா அதிகமாக வளரும் ஃபங்கஸ் அதிகமாக வளரும் இல்லைனா வந்து ஒரு மெட்டல் கண்டாமினன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவலில் ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் மிக்ஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு கோதுமை மாவை தயாரிக்கிறேன் அந்த வீட்டிலேருந்து அரைச்சி தயாரிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கோதுமை மாவை தயாரிக்கும் போது என்னென்ன மாதிரி தயாரிக்கும் போதே என்னென்ன மாதிரி ஒரு கலப்படம் வரலாம் அது வந்து இன்டென்ஷனலாகவும் இருக்கலாம் அன் இன்டென் அன் இன்டென்ஷனலாகவும் இருக்கலாம் சப்போஸ் மிஷினில் நீங்கள் போடும்போது அந்த இரும்பு துகள்கள் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அன் இன்டென்ஷன் நீங்கள் வேணுனே செய்கிறதில்ல ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செக் பாயிண்ட் வைக்கிறது ஸோ இந்த இதில் நம்ம வந்து இந்த ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் டிடெக்டரை வைக்கணும் சப்போஸ் ஏதாவது ஐஎன் அந்த மாதிரி மெட்டல் கலந்துச்சுன்னா அதை வந்து எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரிஸ்க்கை அசஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் மஸ்ட் ஃபார்ம் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து என்ன ரிஸ்க்குன்னு அசஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் எல்லா ஃபுட்டுக்கும் ஒரே ரிஸ்க் இருக்காது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்புறம் த ரெகுலேட்டர் நீட்ஸ் டு மானிட்டர் த லேட்டஸ்ட் சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட் இன் த ஃபுட் செக்டர் எமர்ஜிங் சேஃப்டி இஷ்யூஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் அண்ட் ஆன்டிசிபேட் சேஃப்டி ரிஸ்க்ஸ் பிகம் பிஃபோர் தி ஆக்சுவல் ஹீட் ஸோ இந்த என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அப்டேட்டடாக இருக்கணும் ஒரு வந்து இப்போ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பிஸ்கட் இண்டஸ்ட்ரி மே கன்ஃபெக்ஷனரி பிஸ்கட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி ரிஸ்க் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இருக்குது ஸோ குளோபல் லெவலில் என்னென்ன மாதிரி இன்வென்ஷன்ஸ் இன்னோவேஷன்ஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்டேட்டடாக இருந்துட்டு அது வர்றதுக்கு முன்னாடி இவங்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அது வந்து ஒன் ஆஃப் த வெஜிர் ஏரியா அப்புறம் எஃபிஓஸ் அட் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இந்த ஃபுட் செயின் நீட் டு அதர் டு அப்ளிகபிள் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஹைஜீனிக் ப்ராக்டிசஸ் As contamination can occur at any point in the food chain. So, ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஏனதோணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கேர்லெஸ்னஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஹைஜீன் ப்ராக்டிசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ஏரியாவில் இந்த சப்போஸ் இந்த மெட்டல் வந்து கலக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா ஒரு 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 ஹேர் பீசஸோ இல்லை பேப்பரோ இல்லை டஸ்ட்டோ கலக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே நம்ம ப்ரிவென்டிவ் கேரை எடுத்துக்கணும் அதாவது ஒரு இது வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ப்ரிவென்டிவ் கேர் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் வந்ததுக்கப்புறம் ரியாக்ட் பண்ணுறத விட்டுட்டு நம்ம வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை எடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடணும் அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி ப்ராசஸ் ஆர் சேஃப்டி ஆடிட்ஸ் பிகம் இம்பார்ட்டன்ட் டு என்ஷூர் ஃபுட் சேஃப்டி ஸோ இது எப்படி ஃபுட் சேஃப்டி வந்து என்ஷூர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி ப்ராசஸ்னே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க ஆடிட் மூலமாக நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் என்ன சொல்லணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ப்ராடக்டை நார்ம்ஸ் படி தயாரிக்கிறாங்க எல்லா சேஃப்டி மெஷர்ஸும் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் இயர் பை இயர் நீங்கள் ரெனியூ பண்ணி அந்த ஆடிட் நடத்தி அந்த இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருந்தாங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஃபுல்லி சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கலாம்
அந்த இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோதுமை மாவு அந்த மாதிரி ஆட்டா சக்கி அந்த இதில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டு செட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ விரும்பினாங்கன்னா ஒரு டிராஃப்ட்டு நோட் அவங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு பேசிவிட்டு ஒரு டிராஃப்ட் நோட் மாதிரி ரெகுலேஷன் மாதிரி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வந்து அவன் அந்த ரெகுலேஷன்ஸையே ஃப்ரேம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி ரெண்டு சைடும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இல்லாமல் இருக்கணும் த ஆக்ட் டஸ் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் பிட்வீன் எ ஸ்மால் ஹாக்கர் ஆர் எ ஹியூஜ் எஃப்பிஓ அண்ட் மேக்ஸ் இட் மேண்டேட்டரி ஃபார் எவ்ரி ஹேண்ட்லிங் எவ்ரி ஒன் ஹேண்ட்லிங் ஃபுட் டு கீப் இட் சேஃப் அண்ட் ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சப்ஷன் ஸோ இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்கிறது ஒரு சின்ன வியாபாரி ஸ்மால் ஹாக்கர்னால் அந்த தள்ளுவண்டிலாம் வச்சுருக்காங்களே அவங்க அவங்களுக்கும் பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஐடிசி மாதிரி ஒரு பெரிய பிளான்ட் வச்சுருக்கவங்க டிஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாது ஃபுட் சேஃப்டி வந்து தள்ளுவண்டியில் இருந்தாலும் ஒரே இல்லாத தான் அதே இல்லை ஐடிசி இல்லைனா வந்து ஆசீர்வாத் இல்லை பெரிய பெரிய கம்பெனிகளில் கோடிக்கணக்கில் பணம் போட்டு பண்ணாலும் அவங்களுக்கும் அதே இல்லாத தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டு பண்ணாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெயினான ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த எஃப்எஸ்சிசி அத்தாரிட்டியை வந்து இவங்க வந்து தோற்றுவிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதை இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்புறம் எப்படி வந்து இந்த அத்தாரிட்டியை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் எஃப்எஸ்சிசி த சேர்பர்சன் அண்ட் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் எஃப்எஸ்சிசி ஆல்ரெடி அப்பாயிண்டட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த சேர்பர்சன் இஸ் த ரேங்க் ஆஃப் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த அத்தாரிட்டி எஃப்எஸ்எஸ்சி அப்படின்றது யாரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபேமிலி அண்ட் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஸோ இந்த மினிஸ்ட்ரி இந்த மினிஸ்டருக்கு மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் எஃப்எஸ்சி வருது ஓகேங்களா நாட் அண்டர் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி ஸோ வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த சேர்பர்சன் இந்த அத்தாரிட்டியோட சேர்பர்சன் அப்புறம் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இது எல்லாமே வந்து நியமிப்பது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் அப்புறம் அந்த சேர்பர்சன் அதாவது டாப் பர்சனாக இருக்கார் இல்லையா இன்சார்ஜ் பர்சன் இந்த ரேங்க் ஆஃப் த செக்ரட்டரி டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் நியமிப்பாங்க ஸோ எஃப்எஸ்எஸ்இ ஹஸ் பின் மேண்டேட்டட் பை எஃப்எஸ்எஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார் பர்ஃபார்மிங் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் டு லே டவுன் சயின்ஸ் பேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிங் அப்ராப்ரியேட் சிஸ்டம் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸிங் வேரியஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தஸ் நோட்டிஃபைட் ஸோ சயின்ஸ் பேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இது பண்ணுவோம் சயின்ஸ் பேஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணணும் ப்ளஸ் என்ஃபோர்ஸிங் வேரியஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தஸ் நோட்டிஃபை என்ஃபோர்ஸிங்னா நான் ஒரு அதாவது எஃப்எஸ்ஜே ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுறாங்க ரெகுலேஷனை கொண்டு வராங்க அதை இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு இந்த ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்கள் மூலமாக அவங்க வந்து என்ஷியூர் பண்ணணும் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி தண்டனைகள் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஆக்டும் இந்த இதில் வந்து வரும் அப்புறம் லேயிங் டவுன் மெக்கானிசம்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அக்ரிடேஷன் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் பாடிஸ் என்கேஜ்டு என்கேஜ்டு இன் சர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ ரெண்டாவது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேஃப்டி மேனேஜ் ஃபுட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எஃப்எஸ்எம்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபுட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த இப்போ வந்து ஒரு ஆடிட் பண்ணி தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்களும் ஒரு ப்ரைவேட் பார்ட்டி தான் ஸோ அவங்களும் அவங்களுடைய சிஸ்டத்தையும் இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ வந்து சர்டிஃபை பண்ணணும் இந்த ஆடிட்டர்ஸ்லாம் கரெக்டாக குவாலிஃபிகேஷனோடு இருக்காங்களா இவங்க ஆடிட் பண்ணுற ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கா இவங்களை நம்ம வந்து ஆடிட்டராக நியமிக்கலாமா ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய பவர் இருக்குது சப்போஸ் தப்பான ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா தப்பான ஆளுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாக போகும் ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து அவங்க மெக்கானிசமோ கைட்லைனோ சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறவங்களுக்கு இவங்க அக்ரிடேஷ் பண்ணண
to central government and state government in matters of framing the policy and rules in areas which have a direct or indirect bearing of food safety and nutrition adukapra expert advice adavadhu vandu oru madhya arasangathirkum maanila arasangathirkum unavu sambandhapatta endha oru vishayamnalum ivanga vandu advice kudukalam scientific advice advice na ஒரு தர நிர்ணயம் அதாவது சயின்ஸ் பேஸ்ட் அட்வைஸ் சும்மா பார்த்தா பொதுவாக இல்லாமல் ஒரு நார்மல் அட்வைஸாக இல்லாமல் ஒரு சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸோடு இவங்க வந்து அட்வைஸ் கொடுத்து அவங்கள வந்து வழி நடத்தலாம் ஓகேங்களா அப்புறம் கலெக்ட் அண்ட் கொலேட் டேட்டா ரிகார்டிங் ஃபுட் கன்செப்ஷன் இன்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ரிஸ்க் கண்டாமினன்ஸ் இன் ஃபுட் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் வேரியஸ் அண்ட் கண்டாமினன்ஸ் இன் ஃபுட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எமர்ஜிங் ரிஸ்க் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ரேப்பிட் அலர்ட் சிஸ்டம் ஸோ கலெக்ட் அண்ட் கொலேட் டேட்டா அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி அதை கம்பேர் பண்ணுறது அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணுறது எது கம்பேர் பண்ணுறது ரிகார்டிங் ஃபுட் கன்செப்ஷன் நாட்டில் வந்து எப்படி வந்து ஃபுட் கன்செப்ஷன் இருக்குது நார்த் இந்தியாவில் எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறாங்க சவுத் இந்தியாவில் எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அவங்க எடுத்து கொள்ளக்கூடிய ஃபுட்டில் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஹசார்ட்ஸ்லாம் வந்து நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது அதை வந்து எப்படி தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் க்ரியேட்டிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நெட்ஒர்க் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி so that the public consumers panchayats receive rapid reliable and objective information about food safety and issues of concern so india nadu deliviya or common ana network vandu avanga vandu thotru vekkiradum innor edu edavadhu doubt vanduchuna kanyakumari la irukkira or aalo and the network use panni enna nu therinjikalam adhe samayathila delhi kashmir anga irukkira kudiya makkalum அந்த ஃபுட்டுக்கு சம்மந்தமான ஸ்டாண்டர்டை யூனிஃபார்மாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஆல் இண்டியா பேஸில் காமன் நெட்ஒர்க்காக இவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுறதும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் ப்ரொவைடிங் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் இன்வால்வ் ஆர் இன்டெண்டட் டு இன்வால்வ் இன் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த உணவு தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் என்னென்ன மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப்பு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் கான்ட்ரிபியூட் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் டெக்னிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் for food sanitary and phyto sanitary standards so international various organizations irukanga so avangalude standard ku nammude standard ku eppadi nama coordinate panni namakku or common ana standard uruvaakalam appdinu sollalam appra promote general awareness about food safety and food standards